केमिकल इंजीनियरिंग संसार को विभिन्न यूनिवर्सिटी में हमें हूं छिमेक चाइना को कुरा कर इंडिया को कुरा कर यो अरु विधा भाग विभिन्न हेवी लैब्स को प्रयोग करने हिसाब से हो रुभंदा अलग महंगो विद्या हो यो रो अरु इंजीनियरिंग को हिसाब में जस्ते सीविल चार वर्ष को मेकानिकल चार वर्ष को कंप्यूटर चार वर्ष को साढ़े चार वर्ष को कोर्स हो अ प्रत्येक सेमिस्टर में आठवटा सेमिस्टर में प्रत्येक सेमिस्टर में छ छा कोर्स पढ़ाइ लास्ट सेमिस्टर पूरे कंप्लिटली इंटेन्सिव बने विद्यार्थी यदि सीमेंट इंडस्ट्री में कसले इलेक्ट्रिक सीमेंट फार्मास्युटिकल फार्मास्युटिकल में सीमेंट सीमेंट में पेन्ट्स एंड इनामेल छा पेन्ट्स एंड इनामेल को इंडस्ट्री में तेरी काम करूर्ने टोटल हे केमिकल इंजीनियरिंग साढ़े चार वर्ष को कोर्स हो कोर्स स्ट्रक्चर को हमें कुरा गये भाई अब कोर्स स्ट्रक्चर को हिसाब से प्रत्येक सेमिस्टर में छ होने बित आठ सौ का अड़चालीसवटा सब्जेक्टर भे सायद तेज को डिटेल में तो हमी भन्न न पर्ला फर्स्ट इयर को हिस् फर्स्ट सेकेंड रड सेमिस्टर फर्स्ट रेकेंड सेमिस्टर को कोर्स अरुण इंजीनियरिंग में होने कोर्स जस्ते कमन कोर्सेस अने थर्ड सेमिस्टर में गई सके विद्यार्थी थर्मोडाइम डाइनामिक्स हो केमिकल प्रोसेसिंग हो केमिकल रिएक्शन जो जो विद्यार्थी को विधा सुरू होना कस में गए फूड एंड बेवरेज हो माइनिंग हो सोलर इनर्जी हो प्रत्येक सेमिस्टर में केमिकल इंजीनियरिंग संग रिटेड सब्जेक्टर मेजर सब्जेक्ट हो रहा थर्ड थर्ड इयर को सेकेंड सेमिस्टर में गई सके उसे इलेक्टिव चूज कर पाँच एवं फर्स्ट इलेक्टिव हो सेकेंड सेमिस्टर फोर्थ इयर को फर्स्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर में गए फिर सेकेंड इलेक्टिव रड इलेक्टिव लिं फर्स्ट इलेक्टिव जसरी लिया हो तेस रिटेड होने कति बेवरेज में बेवरेज में जान एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव तर जानूपर्यो सीमेंट रमास्युटिकल छतर जानूपर्यो तेरी टोटल कोर्स अड़चालीसवटा सब्जेक्ट यदि हमें इंटर्नशिपला गए उनपचासवटा सब्जेक्ट होने भाई फर्स्ट इयर को सब्जेक्टर कमन छू केमिकल इंजीनियरिंग संग जी रिटेड सब्जेक्टर सब को सायद नाम भन्न पर्दन हो भन्न पे मसंग सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ही फर्स्ट रेकेंड सेमिस्टर को कोर्स तो मैं कमन भनी हाल तेस में कई प्रब्लम भैन थर्ड इयर बा गए केमिकल इंजीनियरिंग को कम्युनिकेशन इंग्लिश इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कमन छरसंग होने हो बायोकेमिस्ट्री बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री फ्लुइड मैकेनिक्स केमिकल प्रोसेस क्याकुलेसन एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग को फील्ड सुरू होते सेकेंड मैथड सेकेंड सेकेंड इयर को सेकेंड सेमिस्टर में गए न्यूमेरिकल मैथड फेर सीविल आर्किटेक्चर सब में कमन होते यहाँ को विषय थर्मोडाइनिक्स वन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री वन हिट ट्रांसफर इंजीनियरिंग मेटेरियल इन्वाइरोमेंटल साइंस एंड पल्युशन कंट्रोल ये उन्नीक विधा को सब्जेक्ट हो तेज कर यदि हमें थर्ड इयर फर्स्ट सेमिस्टर में कुरा गये प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रैटिक्स ये सब सीविल मेकानिकल सब में कमन होने एटा विषय अरुण हे फिर उन्नीको स्पेशल विषय थर्मोडाइनामिक सेकेंड मस ट्रांसफर फर्स्ट केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री सेकेंड मेकानिकल अपरेशन केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग वन केमिकल इंजीनियरिंग डिजाइन फर्स्ट इंस्ट्रुमेंट्रेसन एंड प्रोसेस कंट्रोल इलेक्टिव वन जैसे मैं भाई थे थर्ड इयर को सेकेंड सेमिस्टर में गए इलेक्टिव सुरू हो फर्स्ट इलेक्टिव मस ट्रांसफर सेकेंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सेकेंड एंड फूड एंड बेवरेज बनेर छ यो थर्ड इयर को फोर्थ इयर में गए हे हमें इंजीनियरिंग इकोनोमिक्स यो लगभग सब विधा में सीविल मेकानिकल सब में जाना एट कमन विषय हो तो फिर केमिकल इंजीनियरिंग के केमिकल इंजीनियरिंग डिजाइन सेकेंड ट्रांसपोर्ट फेनोमेनोन एक्सप्लोसिव हजार्ड एनालिस एंड सेफ्टी इलेक्टिव सेकेंड प्लान डिजाइन एंड डिजाइन लैब्स ते पीछे इंजीनियरिंग प्रोफेसनल प्क्टिस मॉडलिंग एंड सीमुलेसन केमिकल इंजीनियरिंग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इलेक्टिव थर्ड प्रोजेक्ट माइंड्स फ्यूल्स एंड इनर्जी तस्त कि लास्ट सेमिस्टर को यदि हमें हे सब भाई ठूल इंटर्नशिप हमी छ महीना को टोटल एवट पेपर छुलचोक इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान बड़ एकजा एक्सपर्ट जो विषय में विद्यार्थी इंटर्नशिप करने हो यदि सीमेंट को एकजा सीमेंट को यहाँ को एकजा इंडस्ट्रीक एक्सपर्ट भर उ छ महीना तैं भर काम करने रिपोर्ट लेखने आर्टिकल्स लेखने थेसिश जमा करने अभी मिग्री अवार्ड हो प्लस टू में 
हमी का इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान को क्राइटेरि सब कमन छ फिजिकल ग्रुप हो अक्चर में हे तो हमें के देख विद्यार्थी मैथमेटिक्स नईकन भी प्लस टू करने सीचुएसन भाग तर अम को क्राइटेरि अनुसार फर्स्ट र सेकेंड सेमिस्टर फर्स्ट र सेकेंड इयर में यदि टू हंड्रेड मक्स को मैथमेटिक्स छेन प्लस टू करो टू हंड्रेड मक्स को मैथ हो सी प्लस कंती में हो तीत फर्म भर्न पाँच हमी कह लगभग पांच सौ चालीसवटा सीट छ पुलचो कैंपस में तस्त थपथली पोखरा अरान में सीट्स अभी उसे इंट्रेन्स दिए लास्ट इयर को अनुभव हमें हे बाहर हजार में पुलचो कैंपस को लगी मत एम सिक्स हंड्रेड वह आने सकूल कमती में सी प्लस हो पैले क्राइटे मिट गए उसे इंट्रेन्स दिए बाहर हजार ने यदि इंट्रेन्स दिया पुलचो कैंपस में अभी उसे पास लिस्ट नि पास लिस्ट नि मध्य को कस को प्राओरिटी सीविल इंजीनियरिंग में हमी कह दुई सौ चौवालीसवटा सीविल इंजीनियर चाहिए टप सब सीविल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले टप दुई सौ चौवालीस सीविल में जाने वो ते पी तो बीच में होगा कस को कंप्यूटर होगा कस को मेकानिकल हो प्राओरिटी अर्डर में जान जान फर्स्ट लिस्ट में भ्यान भी फिर उसे एक्सचेंज हो कहीं सीविल में एडमिशन न पा हो पची बड़ा है मेमिकल में जाने वाले सेकेंड लिस्ट में फिर प्राओरिटी में आँच तस्त हम प्राओरिटी अर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वन राखने चलन पैले इंट्रेन्स दिशा पास लिस्ट में उसको नाम निस्लो अलग क्याकुलेसन कर हे ए मेरे नाम तो नाइन्टी एट में मत जुनसुक विषय भी भ्याचु भाई उसे प्राओरिटी अर्डर में आपको फर्स्ट राख्स अभी होने वाले है सीविल रेकानिकल सीविल र आर्किटेक्चर होगा अथवा कस को कंप्यूटर होगा कंप्यूटर में अड़चालीसवटा सीट है अड़चालीस दुन छियानबे सीट है ए मेरे तो एक सौ चार में सीविल कंप्यूटर में तो भ्यादन पे उसे मेकानिकल तेरह राख तेरी प्राओरिटी अर्डर में नाम राखने गई अब अलग हमें हे पुलचो कैंपस को सब भाग महग हो यदि हमें हे एक तो हम स्कलरशिप स्कलरशिप स्कूल को फी भाव कम छो पेइंग स्टूडेंट बने पेइंग स्टूडेंट में हाराहारी छ लाख नब्बे हजार सात को हाराहारी में छू को हे तीन लाख सत्तरी हजार मत रही केमिकल रोस्पेस अरु को तुलना में अलग महगो कारण एक तो संसारभरी नहीं हमें हे सब भाग महगो रडिनरी सीविल अर को तुलना में चार गुना भाग महगो विद्या हमें यदि नेबरिंग यूनिवर्सिटीज में गयो सीविल यदि दुई तीन लाख में हो पंद्रह बीस लाख बाईस लाख चाइना को पैंतीस लाखसम तीर्न पर्ने केमिकल इंजीनियरिंग अब स्कलरशिप में यूनिवर्सिटी ने त्रिवन विश्वविद्यालय ने यदि अड़चालीस जान हो अड़चालीस जान में कमती में फिफ्टी पर्सेंट चाहे स्कलरशिप को विद्यार्थी हो स्पेशल स्कलरशिप है कि पेइंग रन पेइंग बुझी यहाँ स्कलरशिप फिर हम कह दुई कि एक एडमिशन होता खेल पेइंग रन पेइंग सरकारी कलेज में पढ़े इंट्रेन्स में राम नि रप अर्डर में छोड़ने उसे मिनीम फी तीर आने वो है मैं पैसा नहीं तीर आने तेल पेइंग स्टूडेंट बन ते पी फिर स्कलरशिप को कस्तो फर्स्ट सेमिस्टर में टप करने विद्यार्थी फिर स्कलरशिप सेकेंड इयर में टप करने स्कलरशिप यूनिव के आईओई में एज ए होल टप करने फिर अलग स्कलरशिप चाहे तो पेइंग हो या नन पेइंग हो राम पर्फर्मेस को आधार में फिर अलग स्कलरशिप एक एडमिशन को बेला में स्कलरशिप होने भाव उसे टप में लिया ये तो नन पेइंग विद्यार्थी होने वाले हमें छ महीना को पंद्रह सौ पच्चीस सौ में लगभग फर्स्ट सेमिस्टर को इंजीनियरिंग हो विगत को हमी जब केमिकल इंजीनियरिंग को स्थापना करने क्रम में दुई वर्ष तो हमी कह आवश्यकता लोक सेवा देखि लब में हमें अध्ययन कर प्रत्येक इंडस्ट्री को स्थापना होता केमिकल इंजीनियरिंग चाहे प्रोसेस को लगी हो सब को लगी चाहिए रिज्ञापन मग्दा भी हम कह केमिकल इंजीनियरिंग न होने अभी कसरी काम चलाइए वाले जिस पैले पैले सुरू में हस्पिटल खोज्ता खेल हमी कह डक्टर न भर इंडियन डॉक्टर को सर्टिफिकेट राखे स्वीकृति भे जस्त हमी कह सुरू सुरू में भैया इंडस्ट्रीज में केमिकल इंजीनियरिंग ना इंडियन सर्टिफिकेट राख्ने रेमिस्ट्री मेकानिकल इंजीनियरिंग उसे नहीं काम चलाने थे राम पूर्वाधार अध्ययन में हमें के देख अब आगामी दस वर्ष में यदि हम औद्योगिक धंदा 
राम्रोसँग चल्ने र भएको उद्योग धन्दाहरूमा पनि हामीले केमिकल इन्जिनियरिङ राख्ने घरेलु उद्योगदेखि सबैको प्रोडक्ट र प्रोसेसिङमा हामीले हाई क्वालिटी खालको गर्ने हो भने पच्चिस सयजना हामी कहाँ एट प्रेजेन्ट अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीले चौबिस अठचालिस कतिजना निकाल्छ एउटा ब्याच निस्किएको छ त्यसरी गर्दा हामीले कम्तीमा पनि हामी कहाँ मेन पावर दस वर्षसम्म हामीले उत्पादन गरेको मेन पावर राष्ट्र निर्माणमा नै हामीले राख्न सक्यौँ भने एकातिर यसको यस्तो खालको विधा छ भने अर्कोतिर इन्टरनेसनल फोरममा गयौँ भने चाहे त्यो अल्टरनेट इनर्जीमा जाओस् फुड एन्ड बेभरेजमा जाओस् संसारभरि यदि राम्रो केमिकल इन्जिनियरिङ छ भने उसलाई वाइड ओपन छ संसारभरि नै र सबभन्दा अहिले हेऱ्यो भने न्यानो मेटेरियल त्यो पनि केमिकल इन्जिनियरिङकै विधा हो एउटा विधा हो संसार अहिले चाहिँ केमिकल प्रोसेसिङ न्यानो मेटेरियलको जति कुरा हुँदैछ त्यो केमिकल इन्जिनियरिङको एउटा विधामा पर्छ त्यति हट सब्जेक्ट भनेर मानिन्छ हामी कहाँ यसको मार्केटै नभएर विद्यार्थीहरूले पनि बुझिसकेका छैनन् मिहिनेत पनि अरू सब्जेक्टभन्दा अलि बढी खोज्छ यसले अब जति हामीले इनपुट दिन्छौँ त्यति राम्रो प्रोडक्ट निस्क्यो भने यसलाई हामीले मार्केट अथवा सेलिङको हिसाबले हेऱ्यौँ करियरको इन्टरप्रेनरसिपको हिसाबले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा राम्रो सब्जेक्ट भनेर नै सुरु गरिया अब अलिकति भनिहालौँ अब सरकारी कलेज भएको नाताले हामी कहाँ दुई हजार साल सालदेखि अठतिस सालमा डिप्लोमा भनेर थियो बी इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ तिन वर्षको थियो एकचालिस सालदेखि फोर इयर इन्जिनियरिङ भनेर सुरु भयो र पहिले पहिलेको ब्याचहरू सिभिलदेखि हेर्ने हो भने अठचालिसजना पढ्ने चौबिस पच्चिसजनाले लोकसेवा निकाल्ने खालको बाट सुरु एउटा लिगेसी सुरु भयो अब एउटा ब्रान्डेड संसारभरि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने संसारको जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पनि इन्जिनियरिङ एजुकेसन भनेर हेऱ्यौँ भने पुल्चोको चाहे एआइटी ब्याङ्ककमा हेरौँ एनटिएनयूमा हेरौँ नर्वेको इन्स्टिट्युटमा हेरौँ अब अमेरिकन युनिभर्सिटी सिडनी युनिभर्सिटी जहाँ पनि पुल्चो क्याम्पसको नामबाट विद्यार्थीहरू आफ्नो एउटा ब्रान्ड बनाएको कारणले यो सब्जेक्ट स्थापना भएको छ कि छैन भन्दा पनि पुल्चोकको भनेर यदि कुनै पनि रेकमेन्डेसन पुल्चोक क्याम्पस हुन्छ भने वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज भएको कारणले भने मोडरेट विद्यार्थीलाई पनि पुल्चोकमा म पढेको भनेपछि त्यो लिगेसीले काम गरिरहेको छ र तपाईँलाई एकदम फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा पुल्चोक क्याम्पसले प्राइभेट युनिभर्सिटीहरूले दिन सक्ने फेसिलिटी केही दिन सकेको छैन सुरुमा जे स्थापना भएका कुराहरू ती छन् अप टु डेट गभर्मेन्टले यसको फिनेन्समा त्यति राम्रो सपोर्ट नगर्न सकेको कारणले सुरुमा वर्ल्ड ब्याङ्कले एसियन डेभ्लपमेन्ट ब्याङ्कले जति सपोर्ट गरे जसले गर्दा यसको पूर्वाधार बन्यो नेपाल सरकारले तलब खुवाउने टिचरलाई दिएला रिसर्चको लागि यहाँ राम्रो ल्याब स्थापना गर्नको लागि अलग केही दिएको छैन अलिअलि सपोर्ट युजिसीले हामीले मास्टर्स सुरु गर्दा बी सुरु गर्दा आवश्यकता अनुसार अलिअलि सपोर्ट चाहिँ युजिसीले गर्छ तर यहाँको भन्छन् नि ब्रान्ड नै काफी छ भने जस्तै हामीले हामीले लकी के पुल्चो क्याम्पसले के सम्झिनु पर्छ भने नेपालको क्रिम विद्यार्थीहरू पाउन सकेको भएर एउटा ब्रान्ड बनाएको छ र त्यही ब्रान्डले विद्यार्थीलाई सेलेबल बनाएको छ अरू स्पेसल एडभान्टेज भन्ने भने लाइब्रेरी पुरानो लाइब्रेरी छ किताबहरू छन् अब इन्टरनेसनल लिङ्क बढी भएको हुनाले विदेशबाट पर्सनल रिलेसनमा जसले कोरियाबाट पिएचडी गर्नुभयो जापानबाट अमेरिकाबाट गर्नुभयो उहाँका साथीहरू स्पेसल गेस्ट लेक्चरको लागि आउँछन् उहाँहरूसँग लिङ्क भएर विद्यार्थीले बाहिर युनिभर्सिटीको लिटरेचरदेखि लिएर अरू एसेस गर्न बढी पाउँछ प्राइभेट कलेजमा त्यो सुविधा हुँदैन यस्ता मात्रै हो नि स्पेसल नेपाल सरकारको सबभन्दा पुरानो इन्जिनियरिङ कलेज बजेट पनि राम्रो अरू सबै राम्रो होला भन्ने दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने त्यो सुविधा त्यस्तो खास स्पेसल छैन अब मैले के भन्न खोज्छु भने जुनसुकै सब्जेक्ट पढ्दा पनि त्यसको महत्त्व त बुझ्नै पऱ्यो एकातिर बाले यो पढ्नु भन्नुभयो आमाले यो भन्नुभयो दा दाइ चाहिँले पढ्नु भन्नुभयो भन्दा पनि त्यसको विषयमा संसारभरि त्यसको त्यो सब्जेक्टको स्टेटस कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ यदि केमिकल इन्जिनियरिङको हामीले स्टेटस हेऱ्यो भने संसारभरि जुनसुकै युनिभर्सिटीमा र्याङ्किङ पनि हामीले हेऱ्यो भने केमिकल इन्जिनियरिङ र्याङ्किङमा माथि नै छ विद्यार्थीले आफ्नो एफोर्ड गर्नु पर्ला हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेस होला मिनिमम रिसोर्सेसमा पनि राम्रो इफे राम्रो हामीले यदि एफोर्ड गऱ्यौँ भने 
आउटपुट चाहिँ अहिले सम्म हामीलाई सन्तोषजनक हुने खालकै भएको हुनाले विद्यार्थीहरुले यदि केमिकल इन्जिनियरिङमा पढ्ने इच्छा छ र पढ्छन् भने भविष्य चाहिँ उज्ज्वल छ मिहिनेत अरु विषयमा भन्दा बढी गर्न पर्ला हैन संसार भरी यदि हामीले यसको केमिकल इन्जिनियरिङको स्टेटस हेर्यो भने विद्यार्थीलाई निराशा हुने कुरा केही पनि छैन हुन सक्छ देशको राम्रो परिस्थिति भयो भने देशमै होला यदि फाइनान्सियल बाबुआमाको राम्रो छ भने एन्टरप्रेन्योरशिपमा जाला हैन भने पनि विदेश मास्टर पीएचडी गर्नलाई यदि एकदम वाइड ओपन भएको सब्जेक्ट हो यसमा किन बिना कुनै झिझक नमानिकन मैले यो विषय पढे भने मेरो लाइभलीहुड चल्छ मैले आफ्नो एकेडेमिक पर्सुएसन हायर एकेडेमिक पर्सुएसन पनि राम्रोसँग गर्न सक्छु भनेर मानेर एडमिसन गर्दा हुने सब्जेक्ट हो